அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்னடா ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் நாலு முப்பது மணிக்கு வந்து நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் சுதந்திர தின வாழ்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு பண்ணின நாள் சுதந்திர தினத்தினுடைய நாள் பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் திகதி எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்துக்காக கொழும்பு உட்பட நாட்டின் சகல இடங்களிலும் இந்த கொடிகள் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில் இன்றைக்கி தினத்துலேயும் சுதந்திரத்தை கொண்டாடிட்டுருக்கிற மக்களுக்கு மத்தியில் சந்தோஷமாக இருக்கிற மக்களுக்கு மத்தியில் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை எப்படியாச்சும் கடத்திடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நாளும் சுதந்திர தினத்துடைய நாள்லேயும் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிக்கிட்டே வேலை செஞ்சிட்ருக்கிற நிறைய தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு தேடி தான் நம்ம இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிகளை பயணிக்க போகிறோம் ஸோ மீண்டும் நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சி சார்பாக இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் யார் பேச போகிறாங்க யார் அந்த வித்தியாசமான தொழிலாளர் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சுதந்திர தினத்தை நம்ம கொண்டாடிட்டுருக்கிற நேரம் என்றைக்கும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிற நிறைய தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழிலாளரை நம்ம சந்திக்க நேரிட்டது வைல்டின் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளர் ஒரு கடையினுடைய ரெப்பையாருக்காக வேண்டி பாதையோரத்தில் உட்காந்து இந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு அவரோட தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ முதல்ல நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே உங்களை வரவேற்றுக்கொள்கிறோம் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் எத்தனாவது சுதந்திர தினம் இது இப்போ இது எழுபத்தி ரெண்டாவது இப்படி டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கிறீங்க சுதந்திர தினம் எப்படி இருக்குது சுதந்திர தினம் நாட்டில் தேவர் ஒரு மாதிரி நல்லா தான் போகுது நாடு நல்லா போயிட்டு இருக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது கொழும்புக்குள்ள சுச்சுவேஷன் ஒரு அமைதியாக தான் இருக்குது ஒரு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக அவங்க அவங்க தொழில் செஞ்சு அவங்க அவங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே இப்போ உங்களை தேடி வந்தது நீங்கள் சொன்னீங்க ஆ ஓகே பேசலாம் அப்படின்னு சுதந்திர தினத்துலேயும் இன்றைக்கி சுதந்திரம் இல்லாமல் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க அது இல்லை நான் தம்பி இப்படி தான் இப்போ இன்றைக்கி சம்பாரிச்சு இன்றைய சாப்பிட்டு இன்றைய கோலே சம்பளம் கொடுத்து போனால் ஒரு முன்னூ ஒரு ஐநூறு ஆயிரரூவா மிச்சம் இதை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தா மரம் மரம் நாளைக்கு வந்து வெண்ணசை தேடி கொள்ளணும் கொடுத்தா எங்கள்கிட்ட வாழ்க்கை போகுது சரி நம்ம உங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சொந்த இடம் எது நான் மருதான தெம்மட்டக்கோட்டை மருதான தெம்மட்டக்கோட்டை இந்த தொழிலுக்கு எப்படி இசைவாக்கம் அடைஞ்சிங்க இது எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க இந்த தொழில் நான் இது பதினாலு வயசுலேருந்து செய்கிறேன் பதி பதினாலு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசுலேருந்து வாழ்க்கையின் தொழில் தான் இப்போ எத்தனை வயசு இருந்து எனக்கு அறுபத்தி நாலு ஆகுது ஐம்பது வருஷம் கிட்டத்தட்ட வருஷம் இப்போ அனிவர்சரியே நம்ம கொண்டாடலாம் ஐம்பது வருஷம் இந்த தொழிலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கங்கிறது ஸோ மருதானையிலேருந்து மருதான தெம்மட்டக்கோட்டையில் சொந்த ஒரு ஏன் சின்ன வயசில் பதினாலு வயசில் இந்த தொழில் ஆரம்பிச்சு எனக்கு படிப்பு சரிபாட்ட தந்து என்ன காரணம் ஏன்னா படிப்பு எனக்கு தலை கேரில் எங்கள்கிட்ட வாப்பாவா என்னோட வாப்பா வாப்பாடு வாப்பம் இதே தொழில் தான் எனக்கு வாப்பம் இதே தொழில் தான் நான் வாப்பாடு படிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் அந்த ஸ்கூலில் விட்டு நின்று இந்த தொழிலை படிக்கிறேன் நான் எங்களோட வாப்பாவுக்கு ஒரு உதவி மாதிரி இருக்கிறது இப்போ மூணு பரம்பரைகளை கண்ட தொழில் இது அப்படியா ஓ மூணு மூணு பரம்பரைகள் தாண்டி இன்றைக்கி இந்த தொழிலை பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு ஸோ இவருடைய அப்பாவுடைய அப்பா அதுக்கப்புறம் இவருடைய அப்பா இப்போ இவர் உங்களுக்கு அப்புறம் யார் பண்ணுறாங்க என் மாமா பற்றி இதை தான் செஞ்சுட்டுருக்காங்க அப்போ நாலாவது பரம்பரைக்கு போயிட்டு நான்கு பரம்பரைகளாக இன்றைக்கி வாயில்டின் தொழில பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க குடும்பம் உங்கள் முழுமையான பேரை சொல்லுங்கள் என்னை பேர் முகமட் நலீம் முகமட் புகாரி முகமட் நலீம் முகமட் நலீம் அறுபத்தி நாலு வயசு உங்களுக்கு ஸோ அறுபத்தி நாலு வயசில் எப்படி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்க முடியுது இந்த கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன்னு சொன்னால் கஷ்டம் இல்லை தான் கஷ்டம்னு சொன்னால் நீ கஷ்டம்தான் அப்போ எப்படி முடியுது அறுபத்தி நாலு வயசுலையும் எப்படி சார் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடணுமே தம்பி அதனால் இந்த தொழில் செஞ்சு தானே ஆகணும் கஷ்டம்னு சொல்லப்பட்டு வீட்டில் இருந்தால் யாரும் தர போகிற இல்லை இந்த தொழிலை செஞ்சால் தான் எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கும் தெய்வம் போல தானே உடம்புக்கு முடியுமா இருக்குதா உடம்புக்கு முடியுமா இருக்குதா ஓ உடம்பு வேணும் முடியுமா இருக்குது ஓ செய்யலாம் செய்யணும் இன்னொரு பத்து இருபது வருஷம் சரி உயிரோடு தான் நான் செய்வேன் இதை இன்னொரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம்னா கூட உயிரோடு இருந்தால் நான் உழைச்சி சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிறாரு இது போன்று இன்றைக்கி ரோட்டில் அங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நாடு எப்போது முன்னேறி இருக்கும் எதுக்குறீங்களா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க இந்த இடத்துல இந்த இந்த எங்கள் இந்த கடையில் கேட் ரிப்பேர் ஒன்று செஞ்சு குடிக்கிறோம் இப்போ மூணு
பொதுவாக இந்த வேல்டின் தொழில் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் அவங்க முகத்திரைகள் முகத்துக்கு பாதுகாப்பு கவசங்கள் கைக்கு பாதுகாப்பு அதெல்லாம் வச்சு தான் வேலை செய்வாங்க ஆனால் நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் ஏ நாங்கள் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் எங்களுக்கு இல்லை தம்பி நாங்கள் அந்த பழைய மோட்டரில் தான் இன்னும் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆ இப்போ எல்லோரும் பாவிக்கிறாங்களே முகம் இப்போ பாவிக்கிறாங்க நாங்கள் இப்படி தான் இந்த நாட் ஓடி மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் இல்லை இங்கே இங்கிட்ட ரெண்டு மூணு நாள் வேலை இப்போ நாங்கள் இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாள் வேலை இப்படி நான் ரவுனு சுற்றி கூட தான் இருக்கிறது ஒரு இடம் இல்லைங்க எனக்கு அது உடம்புக்கு பாதிப்பு இல்லையா அதனோட இதெல்லாம் வரும்போது எங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு இல்லை அப்போ இப்போ மட்டும் ஏன் அதை பாவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறது அவங்க அவங்களோட சேஃப்டிக்கு பாவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சேஃப்டி தேவையில்லை எனக்கு தேவையில்லை சார் அவ்வளோ எனக்கு எல்லாம் பொதுவாக நல்லா கஷ்டம்லாம் நான் வேலை செய்கிறேன்னா வேலை செஞ்சுருவோம் நம்ம பதினாலு வயசு அப்போ இருந்த காலத்துக்கு நம்ம போய் வரலாம் எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க நான் கொட்டையன மகாவித்யாலயில் படித்தேன் கொட்டையன மகாவித்யாலயம் அதுக்கப்புறம் அப்பா கூடயே தொழிலுக்கு வந்துடுறீங்க இல்லையா அப்பா கூடயே வந்துடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிச்சிங்க தொழில் வீட்டிலேயே தங்கள் அப்பா செஞ்சார் இந்த தொழில நாங்கள் அப்பாவோட செஞ்சு கொடுத்தேன் சாதாரணமாக எப்படியான வேலைகள் வரும் உங்களுக்கு அதிகமாக நாங்கள் மிக்க அந்த அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஆட்களோட கைத்தொழிலுக்கு உண்டான மாதிரி மிஷின் ஓல் மோல்டிங் இதுவோ தான் செஞ்சு கொண்டிருந்தோம் எங்கள் அப்பா இறந்து போன போகிற நான் இப்போ இந்த தொழில் இங்கிட்டு விட்டேன் நான் இங்கிட்டு அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தொழில் இதுக்கு வந்துட்டீங்க இல்லை இன்னமும் ஆட்களுக்கு இந்த சின்ன சின்ன கைத்தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு மிஷின் அச்சு இதெல்லாம் செஞ்சு நானும் அவங்களுக்கு உபதேசமும் நம்ம பண்ணுவோம் நான் நான் இப்படி செய்கிறது பண்ணி செஞ்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் காட்டி கொடுப்பேன் நான் சோ போடுற மாதிரி மிச்ச நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆட்களுக்கு உங்களால் நிறைய பேர் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறாங்க சுதந்திர தினத்தில் எல்லாருமே சுதந்திரமாக வெஹிக்கிள்ஸாக இருக்கலாம் கடைகளில் வீடுகளில் எல்லா இடத்துலையும் கொடியை தொங்க வச்சுட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்க எல்லோரும் ஆனால் நம்ம வர்ற நேரம் புரிஞ்சது நீங்கள் ரோட்டில் உட்காந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இப்படித்தான சுதந்திரம் அங்கே அண்ணன் சாப்பிட்றாங்க தம்பி கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி சுதந்திரம் தான் நான் லீவ் எடுக்க தான் ஓணும் லீவ் எடுத்தால் வீட்டில் பார்க்கணுமே யார் யார் இருக்கிறாங்க வீட்டில் நான் எங்களோட அக்கா எங்கள மச்சா என்ன உள்ள குட்டிகளுக்கும் பார்க்கணும் எங்கள் அக்காவையும் பார்க்கணும் பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் எனக்கு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாம் இல்லை ஏன்னா மகன் ரெண்டு பேர் இதே தொழில் தான் செய்கிறாங்க ஆ இப்போ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்களா அவங்க கல்யாணம் ஒரு மகன் கல்யாணம் முடிக்க வைக்க அவ்வளோ தான் பிற பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பேர போல் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க யார் பிடிக்கும் ரொம்ப பிற பிள்ளைகளில் யாரும் பிடிக்கும் நான் எல்லா பிள்ளையுமே என்ன சொந்த பிள்ளையை தான் பார்த்து கூட சரி ரொம்பமா எல்லாத்தோடய நான் இறக்கும் இறக்கும் என்ன பிள்ளையை மட்டும் அடுத்தவங்கட பிள்ளையோட நான் இறக்கமாக தான் இருப்பேன் உங்களுக்கு மனைவி ஈக்கிறான் ஈக்கிறான் பிடிக்குமா ஓ எவ்வளோ பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மனைவியை காதல் திருமணமா இல்லை லவ் பண்ணி தான் முடிச்சேன் அவளை அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்கள இப்போ எத்தனை வயசு அவங்களுக்கு இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அறுபது மட்டும் ஈக்கும் அறுபது போல் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு பக்கம் இருக்குது உங்கள் வேலை ஒரு பக்கம் நம்ம இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இவ்வளோ வயசு காலத்துலேயும் இன்னைக்கு பண்ணுறோமே வேணாம்ப்பா நீங்கள் வீட்டில் இருங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு பிள்ளைகள் சொல்கிறது பிள்ளைகள் சொல்கிறான்னு தான் மாமார் சொல்கிறது தான் நான் கேட்குறேன் இல்லை ஏன் என்ன காரணம் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த தொழில் தான் செஞ்சேன் நான் சாக வரைக்கும் இதே தொழில் செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை உண்டு லைஃப்பில் இப்போ பொதுவாக சொல்லுவாங்களே அவர் வயசில் இருந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு சாய்மானத்தில் சாஞ்சு நம்ம பிற பிள்ளைகளோட கொஞ்சிக்கிட்டு இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறத சொல்லுவாங்க ஆசைகள் இல்லை நான் இப்படி தான் கொஞ்சம் சம்பாரிச்சுட்டு கிழமை குறை தடவை எல்லாருக்கு மாதத்துக்கு ரெண்டு மூணு ட்ரிப் தரி நான் என்னை பிற பிள்ளைய பார்த்துட்டு வாரு பார்த்துட்டு வாருக்கு போகிறேன் ஆ எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க காலியில் வைக்கிறாங்க காலியில் அங்கே தான் அவங்க மகன் மாதிரிலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களா இப்போ வீட்டில் இருக்கிறது நீங்களும் மனைவியும் என்ன பிள்ளையில் எல்லாம் உண்டா எல்லாம் உண்டா தான் இருக்கிறோம் அக்கா ஒருத்தரை பார்க்குறதா சொன்னீங்க நீங்கள் ஓ அக்காவும் பார்க்குற நான் இப்போ கொழும்புலே இருந்தா எங்கள் அக்கா பார்ப்பேன் அங்கே போனால் வீட்டுக்கு போனால் பிள்ளை குட்டியே பார்ப்பேன் ஏன் அக்காவை உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டிய நிலை நான் இப்படி தான் தம்பி நான் கொழும்புல தானே இருக்கிறது எங்கள் அம்மா அப்பெல்லாம் இருந்தால் நான் எங்கள் அக்காவோட தான் இருக்கிறது அவங்க வீட்டில் தான் இருக்கிறது ஓ எங்கள் அக்காட்ட தான் நான் இருக்கிறது எத்தனை வயசு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தெட்டுமா இருக்கும்
பிரேக்குக்கு அப்புறமா வந்திருக்கிறோம் நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு வெல்டரோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இலங்கையில் நிறைய வெல்டர் இந்த தொழில் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற அவங்களுடைய லைஃப்பில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் ஒரு பக்கம் அவங்க தொழில் பண்ணுறாங்க அந்த தொழில் மூலம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானங்கள் இதனுடைய பின்னணி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அத்தனை தொழிலாளர்களுடையும் நம்மளால் பேச முடியாது இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வெல்டரோடு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற மொட்டுமொத்த வெல்டர்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஸோ நீங்கள் பதினாலு வயசில் ஆரம்பித்த இந்த தொழில் உங்களை மாதிரியே நிறைய பேர் இந்த தொழிலை இன்றைக்கி இளைஞர்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு வெல்டரால் இந்த தொழிலை பண்ணி ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியுமா ஆ முடியும் சாதாரணமாக எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் எப்படி தான் இப்போ நாங்கள் ஒரு கிழமைக்கு வேலை செஞ்சால் ரெண்டு மூணு நாள் வேலையெல்லாம் போவோம் பண்ணி அது கிடைக்கிறது நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் போவோம் இந்த ஒரு இந்த கிழமை இந்த கேட் செஞ்சால் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா கிடைச்சா ரெண்டு நாளைக்கு வேலை இல்லாட்டி அந்த ரெண்டு நாள் நாங்கள் விட்டா கவனிக்கணும் அந்த அந்த போவோம் இந்த நாளும் வேலைக்குன்னு சொல்ல நாங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கிற இல்லை தம்பி நாங்கள் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கிறது இப்படி கஷ்டமாக இருக்காது லைஃப்பில் எல்லா நாளும் வேலை செஞ்சு இன்றைக்கி உழைச்சி காசு சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கே குடும்பத்தை கொண்டு போக இயலாது ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லா நாளும் வேலையும் கிடையாது எப்படி சமாளிக்க முடியுது ஏதாவது கடவுளோட புண்ணியத்தை நான் சமாளிச்சுக்கிட்டு போகிறேன் நான் மனைவி பக்க பலமாக இருப்பாங்க நல்லா எனக்கு உதவியாக இருப்பாங்க பொதுவாக இந்த வெல்டிங் தொழிலுக்கு விரும்ப வர்றதுக்கு விரும்புகிறது கிடையாது நிறைய ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய இதை பற்றின பாடுநிறைகள் எல்லாம் இருக்குது இது ஒரு தனி சொந்த தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஸோ ஒரு படிக்கிற மாணவர்கள் உளவில் எழுதினதுக்கு அப்புறமா இளவில் எழுதினதுக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் அப்படி ஒரு த்ரீவீல் பார்க்கல தேவையில்லாத வேலையாக நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தொழிலுக்கு வந்தால் சம்பாதிக்க முடியும் என்ன அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறீங்க மிச்ச பேர் நாங்கள் மனசுக்கு ஆசை எடுத்தால் இந்த தொழில படிக்க இயலும் சும்மா வே தேவையில்லாத முறையில் வந்து சும்மா வந்தோம் சம்பாதித்தோம் போனோம் அப்படின்னு அதை தலைக்கு எடுக்கணும் கருத்துக்கு எடுக்கணும் இதை தொழிலை செய்யணும்னு அக்கறை இருந்தால் அதை செய்யணும் எந்த தொழிலும் கூட அப்படி தான் அக்கறை இருந்தால் செய்யணும் இது பழகிற நேரம் எப்படி பழகலான்னு நினைக்கிறீங்க சாதாரணமாக இந்த நெருப்புக்கு பழுக்கும் கிடையாது வெட்டுற நேரம் அது வேல்டிங் பண்ணுற நேரம்லாம் நெருப்பு தெரியும் அதுக்கெல்லாம் பழக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால காயங்கள் அது இது வந்து எப்படி தான் எங்கள் பரம்பரை தொழில் தானே எங்கள் பாப்போம் இதே தொழில் தான் செஞ்சார் எங்களோட வாப்பாடு வாப்பம் இதே தொழில் இல்லை அது எங்களுக்கு சும்மா ஒரு கலை மாதிரி வெளியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும்ல இந்த வெளியில் வரணுங்க ஒரு கஷ்டம் இல்லை அந்த நெருப்போடு எல்லாம் இருக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் வேலை செய்ய கொஞ்சம் ஜனங்களில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் வேலை செய்வோம் நான் கேட்குறது சும்மா சொல்லுவோம் இந்த தொழில ஒருத்தர் பழகிறதுக்கு வந்துட்டாரு நான் வந்துட்டேன்னு வச்சுருக்கேன் எனக்கு பழகும்போது அந்த நெருப்பால் எல்லாம் பாதிப்பு வராது கொஞ்சம் பாதி கண்ணும் நோவும் ராவை தூக்கம் போகாது எப்படியும் கொஞ்சம் இருக்குது உங்கள் கண்ணும் அப்படியே சிவப்பாவியே இருக்குது என்ன காரணம் இந்த இந்த வெள்ளி புகையால் தான் அது சரியாகிடுமா ஓ சரியாகிடும் இப்போ இதுக்கெல்லாம் தான் இப்போ நிறைய சேஃப்டி பேக்ஸ் நிறைய சேஃப்டி மாஸ்க் இப்படியெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏன் பாவிக்க முடியாது பாவிக்க கூடாது ஒரு இடத்துல இருக்கிற இல்லை நாடோடியமாக ஒரு ஒரு இடமா வேலைக்கு போகிறது தானே ஆனால் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடலாம் வீட்டில் சாமானம் வேலைக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடலாம் அந்தந்த வேலை மட்டும் அந்த சாமத்தை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் இல்லை பாதிப்பு வரும்னே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்காது தானே ஓ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் என்ன செய்ய இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி தொழில் பண்ணுற காசு கிடைக்கிற காசில் ஏதாச்சும் சேமித்து வச்சுருக்குறீங்களா நான் என் மகமாருக்கெல்லாம் தொழில் சேர்த்து எல்லாம் ஆயுஷாமும் வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன் இந்திய தொழில இந்த தொழில் இது என்னோட மட்டும் என் என்னோட மட்டும் மட்டும் முடியக்கூடாது என் மகனோட முடியக்கூடாது என் மகன்ட மகனுக்கும் இதே தொழிலாக படித்து கொடுக்கணும் சொல்லி வச்சுக்கிறேன் என் மகன் என்ன காரணம் சாதாரணமாக ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் என்னோடய மகனுக்கு இப்படி நடக்கக்கூடாது நாம் பண்ணுற கட்டுரும் நான் படுற கஷ்டம் என் மகன் படக்கூடாது இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க என் நாலு பரம்பரை இப்போ கண்டிச்சு இந்த தொழில் இதுக்கப்புறமும் எல்லோரும் இதே தொழிலில் தான் பண்ணணும் இந்த தொழில் வந்து இந்த தொழில் ஒரு ஹலாலான தொழில் எங்களோட மார்க்கெட் தான் ஆறாம் ஹலால்னு ரெண்டு இருக்கு இந்த ஹலாலான தொழில் யாரும் சம்பாரிச்ச கொண்டாந்ததும் இல்லை பூக்களை கொண்டு போகிறதும் இல்லை அதனால் இது எங்களோட பரம்பரை தொழில நாங்கள் ஹலாலான முறையில் செஞ்சு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது போதும் எங்களுக்கு பரம்பரையாக பண்ணிட்டு வாரீங்க ஆனால் எல்லோரும் பொதுவாக ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா இந்த கோட்டலை தை ஒன்று கட்டி ஒரு கோட்டை போட்டு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தான் ஆச
இவரோட லைஃபுக்கு பின்னாடி நிறைய வரலாறு இருக்குது இந்த தொழில வந்து கடவுளுக்கு கொடுத்த ஒரு வரமாக தான் இன்றைக்கி இவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு இவருடைய தொழிலுக்கு பின்னாடியும் நிறைய இடங்கள் கஷ்டமாக இருந்தால் என்ன நம்ம சம்பாதிச்சு தானே சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற கெத்தில் இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளாரையும் வர வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்குது பேசும்பொழுது தான் புரியுது எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இன்றைக்கி இந்த தொழிலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம பொதுவாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய தொழிலாளர்களை சந்திச்சிருக்கிறவங்களை போல் வியர்வு சிந்தி கஷ்டப்பட்டு சொந்த காலில் உழைக்கிற நிறைய தொழிலாளர் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வகையில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் கையை நம்ம கேமரா கொடுத்த தடவை காட்ட முடியுமா உதவிட்டாரு <laughs> இப்போ அந்த காலத்தில் அவர் ஜனாதிபதி இங்கே ஒரு சும்மா ஹவுஸ் மினிஸ்டர் ஆகிருந்தார் அவர் ஓகே ஒரு அமைச்சராக இருந்தார் அமைச்சராக இருக்கும்போதே ஒரு விரலில் அவர் துண்டு போனதுக்காக வந்து பார்க்குறாங்க இப்போ இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் இப்படி இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் அந்த வர மாதிரி யாரும் வர மாட்டாங்க அவ்வளோ பிடிக்குமா அவரை அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் மாதிரி ஒரு அரசியல்வாதி வரவே முடியாது அவரை போல் யார் வர மாட்டாங்க அப்படி வந்தால் நாட்டுக்கும் நல்லோம் அவரை போல் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே ரணசிங்க பிரேமதாசாவால் தான் இந்த நாடு அழிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒரு ஒரு சில பேர் தான் ஒரு மனுஷனை ஒரு மனுஷனை ஒரு சில பேர் நல்லவனும் ஒரு சில பேர் கெட்டவன்டுவாங்க அது இயற்க ஆனால் எங்களுக்குன்னா ரணசிங்க பிரேமதாசன்டா உயிர் போல தான் இப்போ இந்த வேலை ஆரம்பிச்சு எத்தனை நாள் ஆச்சு இப்போ நான் இந்த வேலை செஞ்சு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆகுது அஞ்சு நாளாக செஞ்சுட்டு வாரீங்க இப்போ எப்போ முடியும் இது இது இன்னே விட முடிஞ்சு உங்களோட யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் கூலிக்கு தான் வேலை செய்கிறீங்களா அப்படியா எவ்வளோ தாராங்க ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரம் ரூபா தருவாங்க கோலியாக சாப்பாடை கொடுத்து அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுப்பேன் வச்சா மீதி வச்சு தான் நான் எனக்கு பிள்ளைகளுக்கும் எங்கள் அக்காவுக்கும் கொடுத்து எனக்கும் செலவு வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி காலத்தை ஒட்டிக்கிட்டு போகிறேன் லைஃப் சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்குது ஓ க கடவுள் முடியாது நல்ல மாய்ப்பு கிடைக்கிது படம் எல்லாம் பார்ப்பீங்களா வீட்டில் பார்ப்பேனா என்ன படம் யார் பிடிச்ச ஹீரோ எனக்கு விக்ரம் விக்ரம் ஏன் விக்ரம் பிடிக்கும் நடிப்பு நல்லம் பேச்சுவார்த்தை நல்லம் கொண்டன் நல்லம் கடைசி என்ன படம் பார்த்தீங்க அவர் விக்ரம் படம் பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் பார்க்கல இப்போ நீங்கள் வேலை செய்யும் போது தான் எங்களுக்கு புரியுது உங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த பாதுகாப்பு கவசங்கள் தேவை அப்படின்னு எல்லாம் எல்லாம் வீட்டில் ஒரு பிள்ளையாக நான் கேட்குறேன் வேலை பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு அந்த பாதுகாப்பு கவசங்களை வச்சுக்கிட்டே ஏன் நீங்கள் வேலை பண்ணக்கூடாது இதுக்கு தம்பி என்ன கொண்டு பித்து கொண்டு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல இல்லையே ஒரு இடத்துல அது எல்லாம் அவ்வளோ பாரமாக இருக்காது தானே அது எல்லாமே அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வேலைக்கு போகணுன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்னும் இருபது வருஷம் இருந்தால் கூட நான் இந்த தொழில பண்ணுவேன் எனக்கு உடம்புல தெம்பு இருக்குது அப்படி எங்கள் உடம்புல இருக்கிற தெம்பை பாதுகாக்கணும்னா நம்மளும் பாதுகாப்பாக எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் உள்ளுக்கு வெளியில் வைக்கிறேன் இல்லை ஓகே எங்களுக்காக அடுத்த வேலை போகும்போது கட்டாயம் அதை எடுத்துகிட்டு போவீங்களா ஓ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவீங்க கட்டாயம் ஓ ஏன்னா நம்ம திருப்பி வருவோம் உங்களை பார்க்க பார்க்க வரும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டு சந்தோஷமாக வேலை செய்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரியா இப்போ இவ்வளோ நேரமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீங்கள் இவ்வளோ பிஸிக்குள்ளேயும் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி பேசியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுடைய அத்தனை கனவுகளும் நிறைவாகணும் நீண்ட ஆயுள கடவுள் தரணும் இவ்வளோ தெம்போடு நீங்கள் இந்த வேலையை செய்யணும்னு நாங்களும் பிரார்த்தித்துக்கிறோம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் மிஸ் ஆச்சு ஆனால் இன்னும் இருபது வருஷம் இருந்தாலும் இந்த தொழிலை பண்ணி என் காசில் நான் சம்பாதிச்சு நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு கெத்தாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு தொழிலாளருடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம பேசி இருந்தோம் அவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட பகிர்ந்துட்டு இருந்தார் அது முக்கியமாக சுதந்திர தினத்தில் சுதந்திர தினத்தை நாடே கொண்டாடிட்டு இருக்கிற நிலையில் தான் அவர் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஸோ இவரோட இன்னும் ஒருத்தர் இவருக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு அவரோட நம்ம பேசலாம் இந்த இடைவேளையின் பின்னர்
பிரேக்குக்கு அப்புறமா வந்திருக்கிறோம் நானுமுறை தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ஒரு வெல்டரோட வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அவருக்கு கீழே அவரோட ஒரு தொழிலாளராக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு தருமிங்க இருக்கிறாரு எப்படி நான் அவரோட ஒரு அசிஸ்டன்ட் அப்படியா தனி நண்பர் நண்பர் போல் அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு பேரும் நான் தான் அவருக்கு ரெண்டு பேரும் நீங்கள் தானே அவருக்கு எவ்வளோ நாள் ஃப்ரெண்டு இந்த ஃப்ரெண்ட் மிச்சம் நாள் அஞ்சு வருஷம் போல் அவரோட வேலை செய்கிற அஞ்சு வருஷம் நாலு வருஷம் போல் அவரோட வேலை செய்கிற உங்களோட பேர் என்ன பேர் எப்படி என்ன பேர் ஆமாம் ஜமால் டீன் ஜமால் டீன் எத்தனை வயசு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி செவன் ஐம்பத்தேழு வயசாச்சு அவருக்கு அறுபத்தி நாலு வயசாச்சு எப்படி இவ்வளோ வயசுலையும் எப்படி கெத்தா உடம்புல தெம்போடு அந்த காலத்தில் நாங்கள் தின்னு சா சாப்பாடு தானேண்ணா இன்றைக்கு நாங்கள் தின்றேன்னா என்ன சாப்பிடுவீங்க அந்த காலத்தில் அப்படி அந்த காலத்தில் நல்ல சோறு அது கீரை அதெல்லாம் சாப்பிடு இப்போ எங்கே சாப்பாடு இருக்கு கீரை அஜினோடு தான் இப்போ தின்னு ரைஸ் அது சாப்பாடு நிறைய டக்குனு ஆர்டர் பண்ணிடுறாங்க பண்ணி எல்லாம் வேணும் ஒன் செகண்ட் பண்ண வரும் அது அசதி அதான் அதுதான் பிரச்சனையே வாழ்க்கையில் உடம்புக்கு உடம்புக்கு பிரச்சனை இருக்கா எவ்வளோ நாளாக இவரோட ஒரு நண்பராக இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அஞ்சு வருஷம் போகுது அஞ்சு வருஷம் ஐம்பத்தி நாலு வயசில் கஷ்டம் இல்லையா இது கஷ்டம் தான் என்ன செய்ய கஷ்டம் என்று சும்மா உள்ளே படுத்து யாரும் சொல்லி கொடுப்பாரு குடும்பத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஒன்லி ஒன் சான் ஒன்லி ஒன் சான் அவர் என்ன பண்ணுறார் அவர் கோர்ஸ் சொல்லி செய்கிறார் தொ <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 வயசான போயிட்டு கல்யாணம் முடிச்சு நாற்பத்தொரு வயசாகி கல்யாணம் பண்ணுறீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுங்கிறது இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது ஓ அதுதான் சம்பரிச்சு சொல்லி இல்லைதான் அப்போ சம்பரிச்சு இப்பயும் நிறைய பேர் இதே மாதிரி ரசியாக அடிச்சுட்டு ரோட்டில் இருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அவங்க தெரியல தெரிஞ்சுக்கல வேணும் நாங்கள் சொன்னால் கேட்பார் நாங்கள் இங்கே வரும்போது சொன்னாங்க உங்களை பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசுவீங்க யாரும் சொல்லணும் என்னை பற்றி யாரும் ஒருத்தரும் தெரியா நான் மிச்சம் கதிக்க மாட்டேன் கதிக்க மாட்டீங்க இப்போ உங்களை எங்களோட இவ்வளோ அழகாக பேசுகிறீங்க நீங்கள் அப்படி இல்லை என்ன யார் சரி என்ன சார் கேட்டுனா அதுக்கு பதில் கொடுப்பேன் அதுதான் இல்லை அது சும்மா வச்சா வச்சா என்று பேச மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி பேச மாட்டீங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களும் இண்டிக் கண்டு எப்படி தெரியும் உங்களை எப்படி ஆ ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா அது எப்படி இவ்வளோ கஷ்டமான தொழிலையும் பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளோ சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுது சிரிச்சு சிரித்தா தான் கஷ்டம் போ தெரியாது சிரிக்காமல் இருந்தால் அவர் எனக்கு ஏசு போல் எனக்கு கோவம் வந்து என்ன செய்யும் அவர் ஏசு வரா ஏசு 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 வரா ஜமால் எடிங்க ஜமால் எடிங்க ஏசு வரா நானும் வேறு டென்ஷனில் இருக்குது அது அப்பா எனக்கு மறுபடியும் ஜமால் எடுங்க இல்லாட்டி அவரே எடுத்து வேலை செய்வார் உங்களுக்கு கோவம் வராது அவர் ஏசும்போது கோவம் வருது என்ன செய்ய அவரோடு இது கூட்டாளி தான் கூட்டாளி நண்பன் எல்லாம் எல்லாம் ஓ அந்த செகண்டில் அது முடிஞ்சு என்ன ஒரு நண்பருக்கு இருக்கிற ஒரு பழக்கம் அவர் நல்ல மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சம்பாதிப்பீங்க வேணா அத்தனை நான் சொன்னேன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறுவா சம்பாதிக்கூறுவா சின்ன டீ சிகரெட் அது எல்லாமே சிகரெட் குடிப்பீங்களோ ஏன் இல்லை அது பழகி குடிக்க கூடாது நிகட்டின் அது உடம்ப பாதிக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு அல்கோல் ரெண்டு மாதம் இருக்கு உங்களோட வேறு யாரும் வேலை செய்கிறாங்க இல்லை ஏன் தம்பிமார்கள் அவங்க வேறு தொழில் 
ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அதை வச்சு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா நான் போயிட்டு ஒய்ஃபுக்கு கைக்கு தான் கொடுப்பேன் அது ஏன் அது ஒய்ஃப்ட கையில் இல்லை அவர் தானே மெயின்டைன் பண்ணுறேன் சல் இல்லாத வேலை இல்லாத அந்த டைமுக்கு யாரும் கொடுப்பாங்க நான் சல் வச்சு கொண்டு இருந்தேன் நான் கூட்டாளி வா டீ ஒன்று குடிப்பேன் என்ன கிட்ட இல்லாட்டி கூட்டாளி வா ஏ மற்ற நம்ம கேபாது தே கம்பமுது நான் எனக்கு ஆயிரத்தி இருப்பா ஊட்டு கால் கால் கட்டாயம் ஸோ இவ்வளோ அழகாக ஃபேமிலியை பார்க்கணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் மகன் படிக்கிற படிப்பு எல்லாமே நல்லா வரணும் உங்கள் லைஃப்லேயும் நிறைய சந்தோஷங்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் சார்பாக பிரார்த்தித்துக்கிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்களோட பேசினதுக்கு இவரோட வாழ்க்கை பதிவு ரொம்ப வித்தியாசமானது நாற்பத்தொரு வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறாரு ஒரு நண்பராக தான் இன்றைக்கி வேலை செஞ்சிட்ருக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா ரூபா சம்பளம் சின்ன சின்ன தேவையில்லாத பழக்கங்கள் இருந்தாலும் ஒய்ஃப் கிட்டே கொண்டு போயிட்டு காசை கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறாரு ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னாடியும் இப்படி வெற்றிக்கு பின்னாடி இருக்கிற பெண்கள் அப்படிங்கிற வகையில் இவருடைய மனைவியும் இருக்காங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட நிறைய தொழிலாளர்கள் எனக்கு இளைஞர் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த தொழிலை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அவங்க சார்பாக இன்றைக்கி இந்த ஒரு சில வேல்டர்ஸோடு நம்ம பேசி இருந்தோம் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறவங்களோட பேசி இருந்தோம் இதே இடத்துல இன்னும் ஒருத்தரும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு அவரோடு நம்ம பேசலாம் வாங்க இப்போ எங்கே இருக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா ரொம்ப டொப்பில் இருக்கிறேன் நான் பதவியில் கிடையாது ஏனியில் ரொம்ப மேலே வந்திருக்கிறேன் இப்போ ஏனியில் ஏறி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு தொழிலாளர் இருக்கிறார் அவரோட பேசுகிறதுக்காக வேண்டி உங்களை நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே வரவேற்றுக்கொள்கிறோம் எனக்கு உங்கள் பேரை சொல்கிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் பேர் வந்து முகமது இக்ரம் முகமது இக்ரம் எப்படி அது அவ்வளோ உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் என்ன இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்து என்னுடைய இது இந்த தொழில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தொழில் பயம் வராது அப்படி மேலெல்லாம் ஏறி இருக்கு பயம் வராது நாங்கள் இந்த ஐக்கோனில் நாங்கள் முந்தி ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் செய்ய போல் இந்த அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது அடி இருக்கு நான் நினைக்க மாட்டேன் மேலே இருந்தால் வேலை செய்யாது ஆக மேலே எவ்வளோ மேலே வேலை செஞ்சுருக்குறீங்க வேறு இடத்துல ஒரு நூற்றி ஐம்பது அடி ஒரு நூறு அடி நல்லா வேலை செய்யும் பயம் அங்கேருந்து கீழே பார்க்கும்போது எல்லாமே சின்ன சின்னதாக இருக்கும் பயம் தாங்க நாங்கள் பெல்ட் போட்டு அது சும்மா ஃபுல்லாக சேஃப்டி பெல்ட் போட்டு என்ன சாரி முக்கியமான தருவார் எங்கிட்ட ரெகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பஸ் இருக்கார் அவர் வந்து எங்களுக்கு தருவார் பெல்ட் ஓல் சேஃப்டி எவ்வளோ நாள் இந்த தொழில் நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமா சார் இப்போ எத்தனை வயசு உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு வந்து நாற்பத்தி ஆறு பிள்ளைகள் கல்யாணம் கல்யாணமே நாலு பிள்ளை இருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க என் மகள் படிக்கிறா மூத்த மகள் ஏழு செய்கிறா பாத்திமா இக்கிறா ரெண்டாவது மகன் படிக்கிறாரு மூணாவது இன்னும் ஸ்கூல் போகிறாரு நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த வாயிலின் பண்ணுறவரோடு பேசியிருந்தோம் அவர் வந்து இந்த தொழில வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் சொல்கிறாரு என் பிள்ளைகளும் இதை தான் பண்ணணும் என் பிள்ளைகளோட பிள்ளைகளும் இதை தான் பழகணும் இது ஒரு கடவுள் தந்த வரும் அப்படிங்கிறார் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏதாச்சும் இந்த தொழில பழக்கிற ஐடியா நான் ஐடியாவே இல்லை என்ன நாங்கள் படுற கஷ்டம் இனி அவங்களுக்கு படுறதுக்கு நான் நான் விருப்பம் இல்லை எப்படி சரி அவங்களுக்கு படிப்பில் நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இப்போ என் மகள் நல்லா படிக்கிறா அடுத்தது மகனும் படித்து ஒரு என்ன சரி ஒரு நல்ல ஒரு ஜோப் செய்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி சுதந்திர தினம் இல்லையா நாட்டில் எல்லாருமே லீவ் எடுத்து நிறைய பேர் லீவ் எடுத்துகிட்டு கொடியெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிற நாள் இந்த நாள் நீங்கள் எப்படி மனசு அப்படியே தேத்திக்கிட்டு வேலை செய்ய முடியுது ஓ எனக்கு இப் இப்படி தான் இப்போ இந்த எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிச்சா அந்த சம்பாதிக்கிற எவ்வளோ ரெண்டாயிரமோ மூவாயிரமோ அது அன்றைக்கே முடிஞ்சு அடுத்த நாள் செய்யவே ஒன்று இப்போ இன்றைக்கி நான் வீட்டில் இருந்தால் இந்த சார் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் கஷ்டம் சொன்னேன் நான் இது என்ன சார் சேவ் பண்ணிக்கொள்ளும் ஆனாலும் நாளைக்கு இதை விட கஷ்டம் வரும் கஷ்டம் வரும் ஓ சீட்டா அது இது ஒரு 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 விஷயம் மீது கிளாஸ் ஃபீஸ் பேன் பேசிக்குது மகள்கிட்ட இது இவ்வளோ விஷயம் மீது நீ உங்கள் கையெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய காயங்கள் நிறைய வடுக்கள் எப்படி எப்படி நீ நீ தான் ஏழை நீ நான் நல்லா சம்பாதிக்கணும் வேணால் நீ இது மாதிரி கஷ்டப்படணும் ஏன்னா நிறைய பேர் சும்மா சம்பாதிச்சு முன்னுக்கு வந்துடணும் நிறைய பேர் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ரோட்டில் நீ அலைஞ்சு எனக்கு என்ன வீட்டில் ஈக்கியல என்ன சார் வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சால் தான் எனக்கு அந்த வேலை செஞ்சால் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மனசுக
கடைசியா இந்த கேள்வியை கேட்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல உங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியுமா நீங்க இவ்வளவு உயரத்துல கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறீங்க தெரியும் ஆனாலும் இவ்வளவு உயரத்துல வேலை செய்யறது தெரியா இவ்வளவு உயரத்துல வேலை செய்யறது தெரியா ஆனா அப்பாவை பிடிக்குமா உங்களுக்கு என்னையவா எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் நிறைய பிடிக்கும் மனைவிக்கு மனைவிக்கு மிச்சம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா மனைவி பிள்ளைகளை எவ்வளவு பிடிக்கும் மனைவி சுற்றி தான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் உற்சாகமாக வேலை செய்ய காரணம் அவங்க அவங்க தான் எனக்கு உற்சாகம் தாருது ஸோ எல்லா ஆண்களோட வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் இருப்பாங்கிறதுக்கு இவரோட மனைவியும் இன்னைக்கு உதாரணமாக இருக்கிறாங்க இவ்வளோ வேலை டைம்லையும் மேலேருந்து கீழே இறங்கி எங்களோட நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி எங்களோட பேசினது ஓகே அத்தனை கனவுகளும் நிச்சயமாக நனவாகணும்னு நாங்களும் பிரார்த்தித்துக்கிறோம் நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் டப்பில் இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு டப் பர்சனோட வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பேசி இருந்தோம் இன்னைக்கு சுதந்திர தினம் இல்லையா ஸோ சுதந்திர தினத்துலையும் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிட்டுருக்கிற மக்களுக்கு மத்தியில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டணுங்கிறதுக்காக தொழில் பண்ணிட்டுருக்கிற தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை தேடி நம்ம வந்திருந்தோம் வைல்டின் தொழில் பண்ணுற நிறைய தொழிலாளர்கள் இருந்தாங்க இவங்கள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஒரு சிலரோடு நம்ம பேசியிருந்தோம் அவரோட கிளாஸ் ஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் அவரோட மேசன் பாஸ் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட பேசி இருந்தாங்க ஸோ மீண்டும் நானும் ஒரு தொழிலாளி சார்பாக நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு பிப்ரவரி நான்காம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைக்கி தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு பண்ணினோம் இன்றைக்கி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க யார் அப்படிங்கிறத தேடிட்டு வந்திருந்தோம் அப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்களோடு தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ இது போன்ற விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள் சொந்த காலில் உழைக்கணும்னு நினைக்கிற தொழிலாளர்கள் வேர்வு சிந்தி உழைக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இவர்களை தேடின பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நிகழ்ச்சியினுடைய ப்ரொடியூசர் அப்துல் ரஹ்மான் கேமராமேன் ராஜ்மோகன் உதவியாளர் யூனூஸ் இவர்களோட செம்மையாக்கல் பிரிவில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்மின் இவர்களோடு விடைபெறும் நான் முகமது சஃபார்